Third prize winner for 1,000 pesos. Congratulations! A third prize winner for 1,000 pesos, I see. Grant Jezri Joloan. Congratulations! For his winning piece, third prize, Bibingka. One word title, ang galing, di ba? So, congratulations, Grant Jezri Joloan or Joloan. For his uh, winning piece, third prize, Bibingka. Are you there, Grant? You were just a while ago. Grant, congratulations. Ayun, si Grant Grant. Ayun, siguro si Grant Grant. Yes, congratulations. Ah, yes, congratulations. Um, you win the third prize of 1,000 pesos. I'll send you your GCash later. You gave me the details anyway. And surprisingly, I didn't know. Si Grant I. Bata pa si Grant, okay? Isa siyang teenager. I didn't know that. So, kita nyo na? Yan yung one, yan ang maganda sa ano. Yan ang maganda kapag may professional judges tayo, di ba? So, congratulations, Grant. Isa siyang teenager at taga Pilipinas si Grant, okay? Winning piece, Bibingka. Masahin natin. Bibingka. Anong unang salita ang pumapasok sa isip mo kapag narinig mo ang salitang Pasko? Bibingka, ani ng isang contestant sa isang game show sa telebisyon. Disyembre 24, 1994. Habang nakatulala sa telebisyon, ako ay tinawag ni inay mula sa kusina. Tilay, tilay mga usok ang aking namamasid habang inihahanda ni inay ang daang piraso ng daang-daang piraso ng bibingka. Hating gabi at walang tulog ang aking inay. Trabaho doon, trabaho dito. Tagahalo ng mga recipe, tagabantay ng lutuin, tagabalot ng bibingka na para bang nahihilo ang aking dalawang mata, kakatitig kay inay. Tinawag niya ako, inutusan upang ihanda ang mga bibingka sa isang malaking styrofoam. Ako'y labing dalawang taong gulang, tradisyon na namin ni inay ang pagbebenta ng bibingka tuwing papalapit ang Pasko. Pasado alas tres ng umaga, ibabiyahe kami ng tricycle patungo sa simbahan ng San Agustin. Kasama ang ilang mga kapitbahay ni inay na nagbebenta na rin ng mga kakanin tulad ng puto bumbong, leche flan at kuchinta. At may sari-sarili kaming istante kung saan kami nagbebenta. Kakaiba ang bibingka ni inay. Malambot at mainit-init ang kanyang lutuin. May sarili siyang recipe na para bang dadalhin ka sa panahon ng mga Espanyol. Kung titikman mo ito Habang sa kalagitnaan ng paglalako Napansin ko ang isang pamilya Kasama ang kanilang dalawang anak Masaya, masaya ang kanilang mga mukha Habang kumakain ng mga kakanin Ako'y natulala sa lungkot ng minsay na alala ko ang aking yumaong ama Dahil sa di inaasahang aksidente Habang namamasada ng jeep Naalala ko ang mga panahon na buo pa ang aking pamilya Kasama ang aking ina at ama Sapagkat nag-iisang anak ay mahal na mahal nila ako ng lubos. Andres, sigaw ng aking ina, agad akong, agad, agad akong bumalik sa estante na tinulungan ni inay tapusin ang pagbebenta. Naubos lahat ang aming bibingka, nakita ko ang ngiting nakaguhit sa mukha ng aking ina. Habang naglilinis ay binigyan ako ni ina ng isang pirasong bibingka o anak. Para sa iyo, salamat sa pagtulong sa akin. Maligayang Pasko, Aniya. Buong akala ko ay nalimutan na ni ina ang Pasko. Di ko inaasahan na may natira pala siya para sa amin. Masaya kaming, masaya naming kinain ang natirang bibingka. Isang simpleng pagdiriwang para sa aming dalawa. Hindi man namin kasama ngayon ng iyong ama, pinapangako ko na palaging masaya ang ating Pasko, sabi ni inay. Tatlong taon nakalipas ay dinapuan ng sakit si ina ng pneumonia. Hindi namin nakayanan ang gasto sa pagpapagamot kay inay. Dalawa lang kami ni ina na magkasamang nakatira sa iisang bubong. Wala kaming nahingan ng tulong ni isa. Doon, doon niya binitiwan ang pangakong ang kanyang pangako. Iniwan ako ni ina. Lumaki ako sa isang bahay ang punan. Hindi ko nakayanan ng sakit na maging isang ulila. Walang ama at ina. Masakit mang isipin ngunit kailangan ko ipagpatuloy ang buhay. Ako'y pinag-aral sa isang magandang paaralan at mapalad na nakapagtapos sa kolehiyo. Hulyo 2015, binisita ko ang aking pinaglakihang tahanan. Habang naglilibot sa kwarto ni ina, 
ay nakita ko ang isang litrato naming dalawa na nakatago sa kanyang cabinet. May napansin akong isang papel na nakaipit sa likod ng picture frame. Nang aking binuksan, ang papel ay nabasa ko ang katangit-tanging recipe ni Ina sa paggawa ng bibingka. Sa ibaba ay may nakasulat na Andres, ipagpatuloy mo ang nasimula ng iyong ina. Mga kurkwa na ipagpapatuloy mo ang tradisyong ito. Nagmamahal ang iyong ina, Rosel. Naluha ako sa lungkot. Nang minsang naalala ko ang mga panahong kasama ko ang aking ina sa pagbebenta ng bibingka tuwing Pasko. Pangako ina, ipagpapatuloy ko. December 2020 uh, anim na taon na ang nakalipas ako ay isang matagumpay na negosyante. Nagtayo ako ng sarili kong bibingka business na, may lo- na mas lumawak pa dahil sa recipe ni ina na aking pinagmalaki, bibingka ni Rose, ni Rosel. Yan ang pangalan ng aking naging negosyo, pinangalan ko mula sa aking ina. Ako'y masaya na nakamit ko ang aking tagumpay mula sa pagsubok na aking dinana sa buhay. May sarili na akong pamilya, marami, masaya naming na pinagsaluhan ng Noche Buena. Siyempre, hindi mawawala ang pinakapaborito kong bibingka mula pagkabata. Kailanman ay hindi hindi ko iyon malilimutan at ang aking pinakamamahal na ina. Hi! So congratulations, okay, Grant, sa iyong napakagandang um, Christmas uh, short story. So um, alam mo, meron talaga ang Grant na mga pagkain na nakap- makakapagpaalala sa atin ng mga memories natin ng Pasko. Na kung ako ang ano, kung ako ang susulat nitong ganitong klasing pyesa, uh, tatawagin ko siyang tinola. Hindi joke yon dahil marami, ma, 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 malalim ang hugot ng tinola sa akin ng uh, ng uh, ng pagkaing tinola dahil uh, ako naman uh, yun yung yun yung huling pagkain na pinagsaluhan namin ng ng mami ko bago siya bago din siya pumanaw the day ng 1992 so Pasko ng 1991 yun yung huli namin kinain. And medyo maraming dramang naganap noon. And um, ang gusto ko dito sa piyesang ito, ano, buti nilang hindi ako nag-judge. Um, this is somehow a fiction. And then, um, considering the age of the writer. Pero, andun yung ano eh, andun yung, uh, nandun yung conflict at nandun yung, uh, nandun yung vision na sinasabi ng isa sa mga judges natin kanina. Yung vision na you can get out of your situation. You can rise above. Rise Uh, above okay that situation so congratulations congratulations grant so um uh sa iyong uh, third prize uh, okay um winning entry titled bibingka okay so congrats grant so um Um, yes, tuloy-tuloy lang Teacher Sky, mamaya papasok si Teacher Sky Para sa ating roleta ng kapalaran So that is our third prize Okay? So um, Nice stories, Grant Nakakataba ng puso Oo. So, kailangan natin ng inspiration sa buhay diba? So, nung, nung, alam mo nung, nung, nung panahon na kaedad ah, Sige na, sabihin ko na So, uh, I was 18 nung namatay yung mom ko. So, hindi ako si Grant ha. <laughs> hindi ko kilala si Grant. <laughs> Pero si Grant is 17 years old and uh, I was in that same situation. And eh, pero inimagine ko rin na eventually this will too will pass. I'll be able to to have a better life and uh, we just need to invest in ano, invest in uh, education. Kaya yan ang gawin mo Grant habang bata ka pa. Okay? Sabi ni Ay, nandito si Kumaring Malu Bartolome. Yes, isa ito sa mga favorites ni ano ni Kumaring Malu, ang Bibingka. So, congratulations um uh, Grant sa ating third prize. 